ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕಮ್ಮಾಜಿ ಸಂಕಣ್ಣನವರ್ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಾದ ಸಂಕಮ್ಮನವರು ಎಂಎ ಪದವಿನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹನಿಗವನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ ಅಂಕಣಗಳು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬರೆದ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ನೋಟ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಬರೆದ ನನ್ನ ಓದು ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಗಾನಾಂಕುರ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯು ಹೊರಬಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದೆಹಲಿ ಬರೋಡ ಹೀಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇವರು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ತಿಮ ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಲಾದೇವಿ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಹಾದೇವ ಮೈಲಾರ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕೌದೆ ಅಂಡಾಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸನ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕಮ್ಮನವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಜಾಗೃತಿಕ ಶಿಬಿರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕಮ್ಮಾಜಿ ಸಂಕಣ್ಣನವರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗಿದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ನೆರಳಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿತ್ತು ನೀವಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನೀವು ಹೋರಾಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮೊಟೆಬೆನ್ನರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರು ಆದರೆ ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ಅವರು ಅತಿ ಜಾಂಡ್ರ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಆಗಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತಿಭ್ರಮಣೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಪ್ರಭಾವ ನನಗ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೀಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸಾಯುವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಬೈ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಓದಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಓದಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆಶ ಈಗಿನ ಜನರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕತಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲೇ ಆ ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರ ಮಾಡಿ ಮಡಿದವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೆಡೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಸಂಗ್ರಹ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಮ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವಾಗ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಓದೋ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇತ್ತು ಆ ಓದು ಅನ್ನೋದ ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮನೋವಿಕಾಸವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ವಾತಾವರಣನೇ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ತರಗತಿ ಜ ರೈತಾಪಿ ಜನರ ಓಣಿ ಅದು ಆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಈಗಿನ ಬಾಲ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕತಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಬಾಲ್ಯ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಶ್ರಮಜೀವನದ್ದಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗನ ಆ ಹಾಲು ಹಿಂಡೋದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲು ಸಹಿತ ತರ್ತಿದ್ವಿ ಹುಲ್ಲು ತರೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಲಿ ಊರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲಿ ತರೋದು ಎಮ್ಮೆ
ಅದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದು ನನಗೆ ತಾನಾಗೇ ಬಂತು ನಾನು ನೈನ್ತ್ದ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ರು ಅಗದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಆ ಟೀಚರ್ ಬಹಳ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೊರಟಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಬರೆದು ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಊರ್ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕವನ ಬರ್ದಾಳ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೈದ್ಲು ಅವ್ರೊಬ್ಬರ ಟೀಚರ್ ನೀವ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಿಂಜರಿದೆ ಅವಾಗನ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಟೆಂತ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುಕೂಡ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ತವರಸರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕರಿತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ರಿ ಕವನ ಓದ್ತನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಕವನ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿ ಹೇವು ಹೋಗಿ ಬರುವ ನಾವು ಅರಸಿ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಅಂತ ನನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗಿನ ಈಗ ಒಂದ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕವನ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ ಒಳಕ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದ ನಕ್ಲಿಗಿಂತ ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಎಂ ಕೆ ಇಂದ್ರಾರವರ ಫಣಿಯಮ್ಮನಂತ ಅದ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದ ಕೊರಗುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ವು ಆಮೇಲೆ ವೈದೇಹಿಯವರ ಇದು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಪಾಪು ಅವರ ಪ್ರಪಂಚ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಸಾವಧಾನ ಆಮೇಲೆ ಚಂದಮಾಮ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದಿ ಬಹುಶಃ ಪಾಪುವರ ಬರಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬರಹಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೀವು ಲೇಖಕಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಾಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ನೊಗ ಹೊರತಾ ಹೊರತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಹೇಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ ಬಂತ ಅದು ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲ ಕೌಟ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದೆ ನಂತರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಿದ್ರು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ್ದು ಎಂ ಎ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗಂದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಬ್ರು ಓದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ದರು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಗ ಇದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಿದ್ವು ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬೆ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆ ನಡುವ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೋವು ಉಣ್ಣದ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೌಸ್ ವೈ ಒಂದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹಪ್ಪಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ ಸೈತಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧನ ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿತು ಪೇಂ
ಅವಾಗ ನಾನು ಓದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಗ ಶು ಸುಧಾರ್ತಾ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳು ಓದಾಕ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಹೊರಗ್ ಹೋಗ ಓದಾಕ್ ಹೋಗ ತನಾನು ನಾನು ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅವರು ಹೊರಗ್ ಬಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ ಓದಾಕ್ ಹೋಗಿಂದ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಓದು ಬರಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗ ನನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅದರೊಳಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತ್ರ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆತು ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರು ಸುಧ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ದೂರಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಜ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಿನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಗದಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬಡತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ಮೌನ ಅದು ಅವ್ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಮೌನವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮೌನ ಬಹುಶಃ ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ನ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಒಂದು ಆದ ತಾಕತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಹುಶಃ ನಮ್ ಬಳ ಬಾಳು ಯಾವಾಗ ಚಂದ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಲಿನ ಪಾಠ ಬಹುಶಃ ಹಸಿವಿನ ಊಟ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಈ ಬದುಕಿನ ಏನ್ ಇದು ಐತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಬದುಕು ಚಂದ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ತಪ್ಪಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಳುವಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ನಾ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸೈತಿ ನಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಹೊಲದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನೋರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಏನೇ ಅನ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮನೆಯ ಮಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಏನಿಲ್ಲ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಲ ಇದು ಹಾಲು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿದ್ಲು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಥ ತಾಯಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಈ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದಿಂದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ನೆರಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಾನು ತೇಯ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಆಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬದುಕಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಾಧಕರಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಂಥಿಸ್ತಾ ಮಂಥಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಗುವಿಕೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಾಗಿ ತೇಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಚನಕಾರರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನ ಅರೆದು ಕುಡಿದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎ
ಅವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನಮಗರಿದೆ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಬದುಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ವಚನೋದ್ಯಾನ ಅಂತ ಇದು ವಚನಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ್ ಬಣಕಾರರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಅವರ ವಚನಗಳಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಮಹ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ ಮಹದೇವ್ ಬಣಕಾರರ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಮಹದೇವ್ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯವರು ನಾನು ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು ಈಗ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಮೊದಲ ಕ ಕವನ ಹನಿಗವನ ವಚನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಇದು ದ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹಾದೇವ್ ಬಣಕಾರರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಸಾಹಿತಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಾಟಕಕಾರ ಮಹಾದೇವ್ ಬಣಕಾರರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವರೇ ಮಹಾದೇವ್ ಬಣಕಾರರು ಅವ್ರದ್ದು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರ ವಚನಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಚನಗಳು ಅವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಜೋಡಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ವಚನ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುರುಘಾಶರಣರು ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ವಚನಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸೇರಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಆ ನಂತರ ಈ ದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ವಚನಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಗೋಣಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗೋಣೇಶ ಪ್ರಿಯ ಬಸವ ಪ್ರಭುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿ ವಚನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಂಪಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಉಡುಪಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಚನ ವೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹೊರತಂದ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು ನಾ ಡಿ ಸೋಜ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನೀನು ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಗಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ ಮತ್ತ ನಂತರ ನಾನು ವಚನ ವೃಷ್ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿ ಈ ಬಹುಶಃ ಬಣಕಾರರ ಒಂದು ನೆಲದ ಮಗಳಾಗಿ ನೀನು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ವಚನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಆ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇರಬಹುದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ ನಾವು ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ನಾನು ವಚನಕ ವಚನ ರಚನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಸಭ್ಯತೆ ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಾನಾಂಕುರ ಸಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಭ್ಯತೆ ಸೊರಗಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ಪುರುಷ ಪುಂಗವರು ಸಭ್ಯತೆ ಸೊರಗಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ಪುರುಷ ಪುಂಗವರು ಅಬಯಲೆಯರಿಲ್ಲಿ ಶಪಿತ ಸೂದ್ರರು ಅಲಿಖಿತ ನಿಸರ್ಗದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಶೀಲವೆಂಬ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನಿಂತ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಲೆಯ ಬೆಳಕು ನೀಡಬೇಕಾದವನು ನೀನೇ ಗೋಣೇಶ ಪ್ರಿಯ ಬಸವ ಈಗ ಇದೇ ಹಿಂಗಜ್ಜಿಯ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ನನ್ನ ನೋವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗಾನಾಂಕುರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಆಗಿಸಿದ್ರಿ ಆ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೌದು ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಿಂಗ ಗೌರವ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗಂತ ಅವರು ಭೋಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಬ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಾಗೋ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರ ಮಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಭೋಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಕಲ್ತು ಬಂದ್ರು ಕಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಮೇಲೆ ಅವರಪ್ಪನ ಲೈಬ್ರರಿಯಾಗ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಂದ್ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಚ್ಚಾರ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅವ್ರ ಅವರಪ್ಪ ನೋಡಿಯೇ ಇದ್ನ ನನಗ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನೀವು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಟ್ಟಾಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದೆ ಅವಾಗ ಹಾಡು ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಬರ್ದು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಸುಖವಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಬಾಳ್ ಚಂದ್ ಬರ್ದಾರಲ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಚಂದ ಗೆ ಹಾಡು ಅಂದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬುಕ್ ತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೋಡಿ ಹಾಕಿ ನನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ದ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಳ್ ಖುಷಿ ಆತ್ ನನಗೆ ಎಂತ ಅನುಭವ ಅದು ಖರೆ ಅಂದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ನಂದ್ ಹಾಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಸಿ ಡಿ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಸಿ ಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಗಳು ನೀ ತಂಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಗ ಇಬ್ರದ್ದು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಿ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡಗಿಯ ಆಂಜನೇಯ ಸಂಘ ನಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರದ್ದು ಅವರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ದಿನಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿ ಸಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಆ ಗಾನಾಂಕುರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾರ ಅದು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಸುಖವಿರಲಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರದ್ರಿ ಅದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರು ಕೂಡ ಗಾಯಕರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಿತಾ ಮಲ್ನಾಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರು ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಸುಖವಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಿರಲಿ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಡ್ರಿ ಅಂತಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅನಿಸ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಂಗೀತನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಈ ಫೋಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಜಾನಪದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಂಗಾಗಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಂದ್ರೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮನನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪದ ಏನ್ರಿ ಅದ ತುಂಬಾ ಅದಾವು ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪದಾವು ಅದು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈಗ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಓದ್ದವರು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದವರು ಅಕ್ಷರ ಸುಶಿಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರ ಜಾನಪದರು ನಿರಕ್ಷರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬದುಕನ್ನೇ ಹಾಡಾಗಿಸಿದವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ತಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಂಜಾನೆ ನಾನೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲಿ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಳ ಭೂತಾಯಿಯ ಎದ್ದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನೆದೇನ ನೋಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಹಾಲುಂಡ ತವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹಾಡಲಿ ಕರಕಿ ಹೊಳೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಕಿಯ ಕುಡಿಯಂಗ ಹಬ್ಬಲಿ ನನ್ನ ರಸ ಅದರ ಸರ ರಸಬಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು
ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಜಾನಪದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಗೊಟಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕಿಯರು ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನು ಆ ಬೆಳಂಗಳೂರು ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಧ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇದು ವಚ ಜಾನಪದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶಬ್ದ ಕೋಶಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ಶಬ್ದ ಕೋಶ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ವಿ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗ್ತತಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜಾನಪದದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡನೇ ಹುಡುಕನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು ಅವು ಅರ್ಥ ಈ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅವುಗಳ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶಬ್ದ ಕೋಶಕ್ಕ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಕಿ ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಧ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವಕಾಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಳಿಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಕರೆದ್ರು ನಿಜ ಒಂದು ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗ್ ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನನಗ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಜಾನಪದ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಓ ಹೌದು ಕೃತಿ ಅದು ಅಂದ್ರ ಕಾತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾನಪದ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರದ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಸಂಸಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಈಗ ಕಾಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೇ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅಂತೂ ವಸ್ತ್ರ ಒಡವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬೇಕು ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಸದೃಢ ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜದ ಕನಸು ಏನ್ ಕಂಡಾರಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಮಾಜ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೂ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ದ ಮುಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಸೋದು ಮೆಹಂದಿ ಕ್ಲಾಸು ಕುಕ್ರಿ ಕ್ಲಾಸು ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸು ಕೂಡ ನಾನು ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಿ ಕಿಲಿಂಗು ರೇಖಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ
ಅವರು ಸಣ್ಣವ್ರ ಸಣ್ಣವ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಕೃತಿನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರ ನಮ್ಮ ನಾದಿನಿಯರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮೂಟೆಬೆನ್ನೂರಾಗು ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನೇರ ಅತ್ತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೆಳತೆಯರು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡನಾಟ ಇತ್ತು ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಒಟ್ಟ ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು ಕಸ್ತೂರಮ್ಮರ ಪ್ರೀತಿ ಮಗಳು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಗಂಡಸರ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಗಂಡಸರ ಹೋರಾಟಗಾರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡೇವಿ ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರದು ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರ ಹೊನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿ ಪೆನ್ನಿನಿಂದಾನು ಕೂಡ ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೊಂದ್ ಇದು ಆತು ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮರ ಒಡ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಹತ್ತಿರದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗ್ ನಾ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನೇಕರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು ಓದಿದ್ದೆ ಅಂಥದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೊಟೇಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಿದ್ದಮ್ಮರ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏನೇನೋ ಬರೀತಾರ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಇವ್ರದ್ ಬರೀಬಾರ್ದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡ ತಗೊಂಡು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃತಿ ಅದು ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಅವರ ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ ಇರೊಳಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹೈದ್ರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಜೈಲ್ ಸೇರ್ತಾರ ಅದ್ರದೊಳಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಮ್ಮರು ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ದಾಖಲೆ ಐತೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹಾವೇರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಹುಡ್ಕಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನನಗ ಅದು ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತು ನನಗ್ ಒಟ್ಟ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಲಘು ಇದು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತಹ ಚೇತನಗಳು ಅದವು ಅವನ್ನ ಏನೇನೋ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅದು ಹೋರಾಟದ ನೋಟ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾದೇವ್ ಮೈಲಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಾರ ಅವು ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ಮನು ಬಳಗಾರ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ ಗಾಬರಿ ಆತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಗಿನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಸ್ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತಿತ್ತು ಹೆದರಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾ ಬರೆದದ ಬುಕ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ನನಗ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಲೇಖಕಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಅರಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗ ಓ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸೋದು ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಬಂದ್
ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ವತ್ಸಲ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹಿಂಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಂತ ಗೊರೂರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದ್ರ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ್ರು ಬಿ ಜಿ ಬಣಕಾರ್ ನೆನೆಸ್ಲೇಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿ ಜಿ ಬಣಕಾರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ತಂಗಿ ನಾ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿ ನಾ ಬರ್ದಿದ್ರು ಇಂಥ ಬುಕ್ ಬರೆಯಕ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗ ಅನೇಕರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಆತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಅವರ ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರ ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿ ಸಂಕಮ್ಮನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ನನ್ನ ಸುದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನಿಸಿದ ಪಾಪು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದನೆಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ನಮಗ ದೂರದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮೊದ್ಲು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೆದರ್ತಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿತ್ತು ನಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೇ ಒಳಗಡೆ ಕುಂದಿರ್ತಾರ ಒಳಗಡೆ ಕುಂದಿರ್ತಾರ ಹೊರಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕ ಅವರು ಒಂದ್ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ದೆ ಹೋದ್ರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಅಪ್ಪ ನಾವ್ ಏನಾರ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಡಕ್ ಹೊಂಟ್ರ ನಿಮ್ ಮನಿನ ಅಬಲಾಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಅವರು ನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಂದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿಂದ ಬಗ್ಗಾಕ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅಳಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ನನಗ್ ಬಗ್ಗಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏ ಹುಚ್ಚಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗಾಗೇತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೌದು ನಾನು ಅವಾಗ ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೊಡುಕೊಂಡೆದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಸದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಗೌರವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಳನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಸಿದ್ಲಿಂಗ ಕವಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಐ ಜಿ ಸನದಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾಪು ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಳಗ ಗಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠರು ಬಿ ಜಿ ಬಣಕಾರ್ ಅವರಂತೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಂಗೇಗೌಡ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರ ಬರ್ಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಇರೋದು ನಾ ಡಿಸೋಜ ಇರಬಹುದು ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಅಣ್ಣ ಅಂತೂ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಒ
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಾಗಿ ಭಾವವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನ್ಯಾಯ ನುಡಿದ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬಾಳಲಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ನೂರಾರು ಹಲವಾರು ಮಾತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬಿದ ಸತಿ ಇಂದುಮತಿಯ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೇ ಮನ ಮನೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಾಡ ಪಾಲನೆ ಬಾಳ ಒಳ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಶುಭ್ರವಾದ ದೇಹ ಧರಿಸಿದ್ದು ಧರ್ಮದ ಖಾದಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಆದರ್ಶದ ಹಾದಿ ನಿಷ್ಠುರಿಯೇ ಹೊರತು ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಚೇಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕುಬೇರ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬಸವ ನಿಷ್ಠುರಿಯೇ ಹೊರತು ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಚೇಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕುಬೇರ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬಸವಳಿದಿವೆ ಅಕ್ಷರ ಶತದಂಚಿಗೆ ಸಾಗಿದ ಪಾಪುಗೀಗ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ ಶತದಂಚಿಗೆ ಸಾಗಿದ ಪಾಪುಗೀಗ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕನ್ನಡದ ಕಡುಗಲಿಯುವ ಕನ್ನಡದ ಕಲು ಕಡುಗಲಿಯುವ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಅವು ಹೌದು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲಿಂದ ಬರಿತಿದ್ದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಸುಧಾ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿ ತುಷಾರ ತುಷಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪಘ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇತ್ತ ಮನಿಗೆ ಬರಾಕತ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತಾದ್ವು ಅದ್ರದ್ದು ಸಂಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಬರೆಯಾಕತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೋ ಸುಮ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದನ ಅದು ಗೊತ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಇದು ಅಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗಿಂದ ಅವ್ರ ಕವನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನನಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಮುಂದ ನಂತರ ನಂದ ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜಿನಿ ಚಾವ್ಲಾರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಬಂತು ಮಾರಿಷಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕರ ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕವಿತ್ರಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ದಿನ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಲೇಖಕಿರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರವತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆ ನಂತರ ಅವರು ಚಾವ್ಲಾರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಸ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕ ಕಮಲಾ ಹಮ್ಮಿಗೆ ಅವರು ಖರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸು ಐತಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಕಸುವು ತುಂಬಿದ್ದೇ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜೋಡಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಬಂತು ನಂತರ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹನಿಗವನ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾಗ ಇಲ್ರಿ ನಾ ಹನಿಗವನ ಬರದಿಲ್ಲ ನೀಳ್ಗವನ ಬರದನ್ನಿ ಅಂದೆ ನನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅದ್ನ ಬರ್ದಾರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದ ಲೀಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದುಂಡಿ ರಾಜರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗಿತ್ತು ನಾನು ಕವ ಹನಿಗವನಗಳನ್ನ ಬರ ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಇದ್ದು ಹನ್ನೆರಡು ಕವ ಹನಿಗವನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹನಿ ದುಂಡಿ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹನಿಗವನ ಅಂದ್ರ ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹನಿಗವನದ ರಾಜ ದುಂಡಿ ರಾಜ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕವನಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಅದ್
ಅದು ಅಚಾನ ವೃಕ್ಷ ಅವರೇ ಎಮ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಸರ ಅವರೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಇದು ಮಹಾದೇವ್ ಅದೇ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಹಾದೇವ್ ಬಣಕಾರರ ಕೃತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಬಹಳ ನನ್ನನ್ನು ಹಾವೇರಿಯ ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವ್ ಬಣಗಾರನು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಅಲ್ಲರಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಏ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದೆ ಆ ಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಆಯಿತು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಆ ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಮೇಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವು ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನು ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅದು ಮಹಾದೇವ ಬಣಕಾರರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂತು ನಂತರ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ನೋಟ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂತು ಅದ್ರ ಅನೇಕ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಧರೆಗಿಳಿದ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗ ಮೈಲಿ ಬೇನೆ ಬಂದು ಸ ಉಳೆಯೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾಳ ಅನ್ನಂಗಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಿಸ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಇದು ಇಲ್ದಂಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಂದು ನೋಡಿ ಬದುಕಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಔಷಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರದೊಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಸೇ ಅದು ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯಪ್ರಭ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಆಮೇಲೆ ಬೆಟಗೇರಿಯವರು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೌರವ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಅಂಕಣ ಬರಹ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಕಣ ಬರಹಕ್ಕ ಬೆಳಗಾವಿದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಚನಾಲಯದವರು ಮರಾಠಿಯವರು ನನಗ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಣ ಕಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ನನಗೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅದು ಕೂಡ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರೆದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಿ ಬಣಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಿ ಬಣಕಾರದ ಅದು ಏ ಈ ವಾರದ ಅಂಕಣ ಬಾ ಚಂದ ಬರ್ದಿದ್ದಿ ನೀನು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾರ ನಾನು ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗಿ ಇಡಕತ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸ್ಯಾಂಡ್ಗಿ ಇಡಕತ್ತ ಏ ತಮ್ಮ ಆಕಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗಿ ಇಡಕ್ ಹಚ್ಚಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗಿ ಇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾಳ ಮಂದಿ ಅದಾರ ಹಪ್ಪಳ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗಿ ಮಾಡೋರು ಆಕಿ ಬರೆಯಕ್ ಅಷ್ಟ ಹತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನನಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ರಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗ ಒಪ್ಪಟ ಗ್ರಹಿಣಿ ನಾನು ಮೊದ್ಲ ಮನಿ ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಂತರ ಉಳಿದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಸಂಡ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಡಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೋದು ನನಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೇ ಬೇಕು ಹಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂತು ನಾ ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸರ್ ನೆನೆಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂಕಣ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರೆದಿದ್ ನೋಡಿ ಆ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನ್ ನೀನು ಇದು ಬರೆದು ಕೊಡೋದು ಸಿದ್ದಮ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟ ದಿವಸದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನನಗ ಆಗಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕತ್ತೆ ಬರಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದೆ ನೂರು ಪೇಜಿಂದ ಲಘು ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ತೋಂಟದಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ ಕಳ್ಸಕ್ಲಿಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಏ ಬದ್ಧತೆ ಬರಹಗಾರ ಬದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ ಕಲಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ
ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೀವು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರ್ ಇಂಥವ್ರು ನೆನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು ಹೌದು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ನನ್ನ ನೆಲದ ಚೇತನಗಳ ಬರೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಬೇಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಚೇತನಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸಂಕಮ್ಮ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೃದ್ಧ ಆಗ್ತತಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನೆಲದ ಚರಿತ್ರೆನ ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಕನಕ ಹುಟ್ಟು ಕನಕನ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಂತ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವ ಬಣಕಾರ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಂಡಿತ್ ಚನ್ನಬಸವ ಕೌಲಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನನಗ ನನ್ನ ಇದು ಗದಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸಬಹುದು ನನ್ನದೇ ಇವರು ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಾಯರು ಬೆಟಗೇರಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಇದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹರಿಜನ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪರ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವರ ಮನೆತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ವರದಿಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರು ನನಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕಕ್ಕ ಏನು ನ್ಯೂಸ ಕೊಡುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕಕ್ಕ ಏನು ಬರೆಯವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತಿ ನಾನು ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹೋದರ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನಿತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಗದಗ ತ್ವರಿತ ಮುದ್ರಣದ ಅಶೋಕ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಕ್ಕ ಅದ ಕೊಡುವಂತಿ ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೊರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೆನಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜರು ಅವರ ಒಡನೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟದವರು ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕಿಯರು ಅನೇಕ ಲೇಖಕಿಯರು ನನಗ ಇದು ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವನಮಾಲ ಸಂಪನ್ ಕುಮಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕಿ ಮಾಲ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕರು ನನಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೀಲಾ ಕಲ್ಕೋಟಿ ಅಂತವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಂಡಿಗೆಯನ್ನ ಸವಿದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾಗಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು
ಹುಟ್ಟಿ ಮೆಟ್ಟಿದ ನನ್ನೂರು ಮೂಕವಾಗಿ ಕಂಡಿತು ನನ್ನ ಬದುಕು ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿತು ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಗೆಳತಿಯರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಕಟ ಸಂಕಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಸಖಿಯರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುಖದ ಮಜಲ ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ಬಳಗ ಬಹು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಬಾಳ್ ಮಂದಿ ಅದಾರ ಗೆಳತಿಯರು ಕೂಡ ನನಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಣ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರಿ ಯಾಕೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ನಾನು ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಟೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಇದು ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕ್ಯಾಂಕರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಇದರಿಂದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುದಿಕೆಯರು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಹನೇ ಇಲ್ದವರು ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದ್ರು ನನಗೆ ಆ ಪತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾತು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹುಟ್ಟು ಸಾಕ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ನಾವು ಅನೇಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯ ಐತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಅನಾಥರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಇದನ್ನ ಫೀ ಕಟ್ಟೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿರಿ ಬೆಲೆ ಒಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೀರಿ ತಗೊಂತೀರಿ ಅದನ್ನ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರದ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗನು ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀ ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಚಿಗಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ರಿಗಳೇನೋ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜೀವನದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಬಿಡದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ನೀವು ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಹೆದರಬಾರದು ಆಮೇಲೆ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಕುಗಳಿಕೆ ತೆಗಳಿಕೆಗೆ ಕುಗ್ಗದೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸಮಚಿತ್ತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಆನಂದ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಅಂದ್ರ ಒನ್ ಗುಡ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು ಓದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ದಾಸರಾಗಬೇಡ್ರಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಸುತ್ತಲು ವಾತಾವರಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮೂಢತನದಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡೋನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಕೊಡಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇಂಥ ಮೂಢ
ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಸೀರಿ ಕೊಂಡ್ರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಣ್ಣದ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಕವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದಂತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರಹದಿಂದ ಇವತ್ತ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಕೊಯ್ಯಬಹುದು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ರುದ್ರಾಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮನವನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪ ನಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ತಿಳಿಸಬಹುದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಳಾಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಜೆ ಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ 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 ಆರು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಶುಭೋದಯ ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು 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 ಎಂಟು ಮೂರು ಮೂರು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಡಿ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟನೇ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಿನ್ನೋಟ ಮುನ್ನೋಟಗಳ ಒಂದು ಒಳನೋಟವನ್ನ ನೀವು ಇಬ್ರು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಲ್ಗಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಚಂದನದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರೀ ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಭ್ಯ ಪುರುಷ